Ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con nuestro segundo invitado, como lo anunciábamos, se trata de Virgilio Hernández, parlamentario andino, ex asambleísta, dirigente político, activista, uno de los 268 beneficiados con el proceso de amnistía aprobado por 99 votos en la Asamblea Nacional la madrugada de ayer. Virgilio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ya han recibido la notificación correspondiente por parte de la Asamblea Nacional para que se puedan dar los trámites eh, legales pertinentes en las diferentes instancias para que les puedan retirar, en el caso suyo, eh, el grillete que porta como medida cautelar impuesto por la justicia. Alexis y a la enorme audiencia de Pichincha Universal, un gusto poder estar aquí con ustedes. No, todos recibimos la noticia a través de los medios de comunicación y también nosotros seguimos la sesión de la asamblea, pero aún no hemos recibido la notificación. Entiendo que el procedimiento ahora es que la propia asamblea nacional debería notificar esto al consejo de la judicatura, puesto que no se trata de un solo caso. Están muchos otros casos y en todo el país, por lo tanto, debería ser la asamblea la que haga las notificaciones. De todas maneras, nosotros el día de hoy vamos a solicitar la certificación de la decisión que tomó el día de ayer, en las primeras horas de la mañana, la Asamblea Nacional, y con eso acudir a la Corte a fin de que la Corte sea la que determine la, el levantamiento de toda medida cautelar porque se suspende la acción penal y por lo tanto ahora quedan, deberían quedar, ya debería haberse actuado así después de que uh -huh. se concedió la amnistía, no se justifica que un solo día más nosotros sigamos portando este grillete, tengamos que seguirnos presentando como lo hacemos cada semana y adicionalmente también yo por lo menos tengo que seguir observando la prohibición de salir del país, lo cual también implica que ni siquiera puedo acercarme a embajadas a pesar de la función que cumplo de parlamentario andino desde mayo del año 2019. ¿Cómo está Virgilio? Qué gusto. Eh, primero creo que como la gran mayoría de ecuatorianos me siento realmente complacido, creo que este es un, un momento especial, yo decía ayer es, es, un, es una fecha histórica la de ayer, y creo que la asamblea tomó una decisión valiente, creo que no era muy fácil para ellos eh, haber adoptado esta decisión, vemos como ayer la opinión pública los medios de comunicación, el propio gobierno, eh, se voltearon en contra de la decisión de la asamblea y fue una decisión valiente, creo que eh, de, una, de una asamblea que ha estado además envuelta en medio de escándalos, de muchas pugnas, de momentos polémicos y demás, pero yo sí me congratulo porque creo que eh, octubre dio lugar a, a un proceso de persecución política y judicial, eh, sobre todo en contra de ustedes, así como en contra de otros dirigentes también que tienen que ver con organizaciones políticas como como la CONAI. Eh, yo quisiera remontarme a los hechos que provocaron todo esto, o sea, porque para llegar a este momento ocurrieron muchas cosas y a mí se me viene a la mente, por ejemplo, las medidas económicas que toma el gobierno de Moreno y las consecuencias posteriores, ¿no es cierto? Yo leí el otro día con mucha atención una carta que usted circuló y que llegó a, a periodistas, a medios de comunicación, a gente que hace opinión pública, y usted nos planteaba 10 interrogantes, 10 interrogantes que tienen que ver con todas las mentiras, con todo el montaje, con todas las patrañas que se armaron para llevarlos a usted, a Cristian y a Paola a la cárcel. Eh, y una de esas patrañas, la primera que usted señala en esta carta, es una rueda de prensa que nosotros de ayer la recordamos, en donde Lenny Moreno lo señala a usted, a Paola, a Correa y al sátrapa de Maduro, dice usted, como los provocadores de la revuelta de octubre del 2019. Algo de todo lo que ha dicho, no solo el gobierno de Moreno, sino la propia fiscalía, sus detractores, ¿algo de eso se ha podido probar, Virgilio? Eh, sí, efectivamente, Alexis, creo que la decisión de la Asamblea, yo diría que es una decisión de simbólica, de unidad nacional, de las fuerzas democráticas, aún en el marco de una crisis de la Asamblea. Uh -huh. Fíjate que esta decisión, fíjense que esta decisión se asume cuando en la Asamblea se discute si hay una mayoría uh -huh. que tiene otros participantes. Sin embargo, uno de esos participantes del Partido Social Cristiano no apoya las amnistías y en cambio son distintos sectores del progresismo los que dicen frente a esto que ha sido una... Porque octubre yo creo que es también la muestra 
de cómo políticamente manejó el peor gobierno de la historia. Y por eso eh, asumo la decisión de la Asamblea como un momento de unidad de los sectores democráticos frente a lo que ahora es un consenso nacional, el peor gobierno de la historia y además esa represión tan brutal como fue la de octubre. Porque de eso ahora ya no se habla, ya no se habla que la crisis de octubre se cerró como nunca antes en la historia nacional, por lo menos desde el retorno a la democracia. Nunca antes una crisis política en el país, que las hemos vivido varias, se cerró con 11 muertos, se cerró con 1.300 heridos, con personas que perdieron su ojo, con más de 1.300 detenciones arbitrarias, la mayor parte de ellas. Todo esto, de, 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 de todo esto, yo creo que la Asamblea en ese eh, hace un, un alto incluso, saca de su conflictividad interna, el, el tratamiento de las amnistías y logra 99 votos. Por eso creo yo además que ahora hay todo este ataque tan virulento respecto de las amnistías. ¿Por qué? Porque no creían que se podía lograr, porque veían una asamblea, veían una asamblea envuelta en una polarización muy grande. Yo me declaré ¿sí? escéptico. Sí, que, exacto, entonces se creía que no se podía lograr, además se coloca también las amnistías en el quinto punto de una sesión que inicia a las dos de la tarde y entonces obviamente se creía que no había condiciones para las amnistías, sí, pero creo yo que en esto, de la, de, en esta resolución de la asamblea sí prima el análisis de casos como los que tú bien has señalado, yo me permití circular esa carta y en esa carta no le ponía nuestro punto de vista, ponía inquietudes, ¿no? inquietudes, la primera, todo esto, todo esto, y luego voy a conectar con algo que ha dicho nuevamente la ministra María Paula Romo, todo esto empezó el 3 de octubre. Sobre el tema de la confidencialidad de los datos, exacto, que es un caso es que reservado. Es, es que es vamos a ir por partes, dele, dele, vamos es a ir lo, por que partes. Se, lo que se dice, todo esto empezó el 3 de octubre, antes de que las movilizaciones se desarrollen, y sin embargo, ya el presidente de la república, el 3 de octubre, uh -huh. a su mano derecha el vicepresidente, a su mano izquierda el ministro de defensa, toda la cúpula militar, ya habla de una conspiración internacional. Bueno, después pasaron meses, cinco meses de instrucción fiscal en total, Sí, cuando me vincularon a mí, finalmente la instrucción fiscal se cerró en febrero del año 2020, nunca aportaron un solo elemento, pero un solo elemento, y ahora ya vamos a poder ir a revisar los 219 cuerpos, más de las, las más de 20 mil hojas que hay en ese proceso, y vamos a ver si hay un solo elemento, un día que se acercó alguien de presidencia, ¿sí? una cosa en la que estaba en juego la palabra presidencial, uno entendía que el propio presidente Lenin Moreno tenía que haber dicho, aquí están las pruebas del complot internacional, ¿por qué ese complot internacional fue difundido por cadenas nacionales, por cadenas internacionales, se convirtió en el argumento para construir el enemigo interno, uh -huh. el correísmo al que había que derrotar, al que había que aniquilar. Cuando ustedes, sí. pues, yo pregunto ahí Virgilio, ustedes tenían la fuerza como para movilizar en ese momento, ustedes venían siendo golpeados, les quitaron el partido, les inmovilizaron, por ahí lograron este tener el número y la casilla para participar en las seccionales del 19, ganan con lo justo dos prefecturas, eh, les daban palo todos los días, la prensa, la opinión pública, el gobierno les perseguía, ustedes tienen la fuerza para movilizar todo lo que se movilizó en octubre. Mira, solo hay una cosa de lógica, si nosotros habríamos tenido esa fuerza, las movilizaciones del 14 de octubre no habrían decrecido, pues todo lo contrario, se habrían incrementado. Estas contradicciones son las que nunca pudieron explicar y se fundamentaron en una mentira tan grande, tan grande como la del complot internacional, la del complot internacional. Luego, precisamente aprovechando las condiciones de reserva de ese proceso, se hicieron y se cometieron toda una serie de arbitrariedades, que ahora sí vamos a poder ya ver, como dice la ministra, la ex ministra María Paula Romo, que parecería que es la principal vocera también del régimen actual, ¿sí? y ahora ya vamos a poder decir, porque me llama la atención algo, y esto es importante, en un largo hilo que hace ayer la ministra María Paula Romo, ex uno ex ministra, es que, es que me, no sé, por, por algo me, me asusta, sí, 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 es verdad, son lapsus, son lapsus, pierdo un ojo. Sí, pero es que lo que pasa que a, habla con, en, tan en sintonía con el presidente que me preocupa, no me preocupa esta condición, pero bueno, la ex ministra eh, María Paula Romo le dedica uno de esos, eh, de, esos de, de sus tweets a la actual prefecta y entonces ya solo este tema debería ser 
un punto con el que en una república en la que imperan principios democráticos debería quedar evidencia, evidenciada la persecución. Ella dice, ahora sí ya se va a poder liberar el expediente. De acuerdo, ahora sí ya se va a poder liberar el expediente. ¿Y hay sí. algo en ese expediente, ah, Virgilio, pero, que les comprometa a ustedes? Yo le pregunto esto porque también desde sectores eh, de la opinión pública, desde sectores periodísticos, incluso ya se, se hace como una especie de amenaza que se van a develar las cosas que supuestamente son reservadas. Bueno, eso es importante. Ahora es importante que ahora, vamos, va ahora ya vamos a poder develar. Nosotros mismos ahora vamos a poder exponer. Pero la pregunta que quiero hacer, Licenia, es ¿cómo sabe la ex ministra? María Paula Romo, que era representante del Poder Ejecutivo y por lo tanto independiente de la función judicial, ¿cómo sabe pues lo que existe en el expediente? Si es este reservado. reservado. Sí, ya solo eso. Ahí estamos que viendo, que... estamos viendo el hilo de, de, de María Paula Romo. Lleguemos al, al tuit, Esteban, al que al que se refiere el, el, el parlamentario Virgilio Hernández, en donde cita a María Paula Romo el caso Rebelión. Es el último del hilo. Para que, para que podamos verlo. Lo, lo tenían en, en la captura, ahí está. Ahí está. Y de Pavón y compañía, solo paciencia. Ahora que su causa se archiva, no habrá sanción, pero habrá verdad. Sin la prohibición legal, se podrá mostrar todo lo que hicieron en octubre, aprovechando el caos y el sufrimiento de tanta gente para impedir la audiencia del caso Sobornos. Sí, exactamente. Ahora vamos, efectivamente, a poder liberar el expediente. Ahora nosotros mismos vamos a ver cómo se montó, porque aquí hay una trama, que además es una trama que se repite, primero una cadena nacional, una cadena nacional que se repite por los grandes medios nacionales e internacionales, infame, sin ningún fundamento, esta se difunde, ¿sí? esta se difunde, se encuentra después un segundo paso, la lógica del enemigo externo, tercero, como ha pasado en muchos casos de persecución de la fiscalía, encuentran un supuesto testigo protegido, si uno dice el testigo protegido es porque tiene las revelaciones, ¿sí? sucede que el testigo protegido, dice el señor Hernández, entraba y salía de la prefectura, sin decir que yo era funcionario en, desde septiembre del 2019, uh -huh. de la prefectura, cosas de esa naturaleza, pero aquí lo que debe ponernos en cuestión en un estado democrático, es que la señora Romo representaba al poder ejecutivo, pues, uh -huh. como la señora Romo ya sabía, recordarán que hay un tuit anterior, en el que amenazó antes del proceso, amenazó a la prefecta eh, Paula Pavón, y después, ahora ¿Cómo tiene ya conocimiento del expediente si este expediente era reservado? Ya, solo eso debería servir para que se evidencie la persecución. Y además, ahora hay otra cosa importante. ¿Qué tenía que ver las protestas de octubre con el caso Soborno? Ex, ex, es que además hay algo, hay algo que es parte de esto, de cómo se construyen estas mentiras. Sí, en todo el expediente, en los 219 cuerpos, no hay una sola relación de nosotros con los hechos de la Contraloría, una sola relación, no hay un solo elemento. ¿Sí? ¿Saben cómo? Que es otra par, además, es otra, eh, otro elemento de, de este manual de Lofer que aquí también aplicaron en el caso Rebelión. ¿Sabes? ¿Cómo se hace para llenar 219 cuerpos? Porque uno, claro, oye, 219 cuerpos, un cuerpo es un, cada cuerpo es un, un libelo, es un, un folleto, cada cuerpo, que tiene más o menos 100 páginas. Entonces, cuando estamos hablando de 219 cuerpos, estamos hablando de 20 mil hojas. Entonces, uno dice, 20 mil hojas, pero ahí están las evidencias. Y esto, seguramente, como pasó ya en la audiencia de vinculación, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, se lleva cajas y cajas y cajas, pues, y se pone delante las cajas y cajas y cajas. ¿Saben qué contienen esas cajas y cajas y cajas? Los reportes que les pidieron a los medios de comunicación de todo el país, de todo lo que pasó en octubre, pero no logran encontrar un nexo de causalidad entre los hechos que pasaron en octubre y nosotros. ¿Algunos de esos reportes muestran un video, una, una foto de Virgilio Hernández cerca de la Contraloría no o en, dentro de la Un solo elemento. Un, pero es que no hay un solo elemento, ahora ya lo puedo decir abiertamente, un solo elemento que nos vincule a nosotros con los hechos de la Contraloría, uno solo, uno solo, es parte de las patrañas. Y es más, ¿cómo puede referirse a lo de la Contraloría? Cuando quien era su principal asesor el 13 de octubre, que es el señor precisamente Pablo Celi, hoy está acusado por delincuencia organizada, está guarda prisión ese señor, pero adicionalmente, ¿Quién le sucedió? Que eran de su mismo sector, la señora Valentina Zara, te entiendo que también trabajaba con el señor Pablo Celi. Ella mismo señaló que el incendio de la Contraloría se provocó desde adentro. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que se dice, 
de lo que se dice, pero después no se tiene la posibilidad de demostrar. ¿Y cómo se hace esto? Porque parte de cómo se construye los procesos de persecución son los grandes medios de comunicación que supuestamente afirman cosas, esas cosas se dan como realidades sin que después tengan ningún fundamento. Nunca lograron establecer un solo elemento del complot internacional, nunca lograron establecer un solo elemento de que pueda haber relación nuestra con los hechos de violencia o los hechos de la Contraloría, no tienen una sola imagen una sola imagen en la que puedan decir aquí está Cristian, aquí está Virgilio en hechos de violencia, y peor de la prefecta, como nunca salió de la prefectura, y como nosotros teníamos seguimiento, y ellos sabían lo que hace, sabíamos lo que hacían, y lo que hacíamos uh -huh. ¿sí? se inventan que la prefecta dirigía todo desde su oficina en la prefectura, y que para demostrar eso, las volquetas de la prefectura cerraban las, cerraban las vías y, pero son tan absurdos es no pensar que un vehículo público no. como una volqueta tiene GPS, pues. Tiene logos. <ríe> sí, que exacto. O sea, una fotito. Tiene logos, pero además tiene... Como las fotos que, que circulaban en, en lo del aluvión. En lo de... El propio alcalde Guarderas publicó en sus redes sociales, se veía como las volquetas de la prefectura estaban logos? colaborando, entonces tienen logos. Pues. Entonces no es que se va a ir a sacar los logos, pero además, no solo tienen logos, tienen dispositivos no. GPS. De tal manera que se puede saber exactamente dónde estuvieron esas volquetas. Pero estas son las cosas que se dicen, se difunden y después nunca se lograron fundamentar. Y también aquí hay que cuestionar la labor de los medios, porque estos medios, que son los que difunden estas cosas, después nunca tienen, nunca tienen la posibilidad de ir y dedicarse 10 minutos del día para poder decir, nosotros uh -huh. afirmamos esto, vamos a comprobar uh -huh. si efectivamente esas volquetas estuvieron Pero, cerrando las vías o estuvieron los ejemplo, parqueaderos. Yo de no la sé si ustedes recuerdan el tema de las volquetas, yo sí lo, lo recuerdo este como que si fuera ayer. El tema de las volquetas eh, parte de un tuit, primero la señora Luz Elena Coloma y después de Vivanco, de Luis Eduardo Vivanco de la Posta. Y Vivanco en ese tuit dice, según información del Ministerio de Gobierno, Virgilio. ¿Dónde está esa información del Ministerio Exacto. de Gobierno? Exacto. El caso Rebelión es un caso reservado. ¿Hay algún algún documento, alguna fotografía, algo que, 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 que ahora que ya, digamos, ahí las, las, las amnistías se va a conocer la verdad, como dice la señora Romo, que puede evidenciar esto? Si, si según el Ministerio de Gobierno las volquetas estaban en la calle. <risa> es que no hay un solo elemento de estas cosas. O sea, cosas. fue una mentira el Ministerio sí. de Gobierno que fue ocupada por los periodistas. Como fue mentira que en el allanamiento a mi casa se encontraron miles de dólares. ¿Y las fotos? Sí, y la, y la, es que todo esto es absolutamente absurdo. Ahora ya se va a poder ver el expediente del allanamiento a mi casa, en el que no hay un solo eh, uh -huh. eh, dólar ahí. Más bien, yo siempre he reclamado esto, en mi casa había 300 dólares en el velador, porque íbamos a iniciar el mes, uh -huh. 300 dólares y 200 euros de un viaje que había hecho para visitar a mi hija eh, a España. Sí, eso nunca está en el parte del allanamiento, ahora ya vamos a poder ver la ficha del allanamiento y vamos a poder ver si es que en mi casa se encontró dinero, ahora ya vamos a poder ver si en la casa de Paola Pavón se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, como se dijo en un tuit de la fiscalía, uh -huh. ¿sí? y vamos a poder corroborar con lo que dice el acta del allanamiento a la casa de Paola Pavón, ahora ya vamos a poder todos escuchar el progresivo, este es el nombre de las interferencias telefónicas, de la llamada que le hacen a Cristian González a ofrecerle 740 dólares para, para medicinas, para los manifestantes, que la fiscalía, y esto puede ser un delito, esto es fraude procesal, una cosa es que le digan al juez, al señor le están ofreciendo 740 dólares uh -huh. para medicinas y otra cosa es que le digan al juez, le están ofreciendo 740 mil dólares. 740 mil dólares. ¿sí? No mentira, ¿Sí? ¿no? Entonces hay una diferencia, pues, ¿no? De tres ceros, pero que implican cantidades y esas cantidades también supuestos. ¿sí? Y durante tres meses sostuvieron que había rebelión armada. Tres meses, de octubre a diciembre, al 24 de diciembre, señalaban que había, de, que había rebel, eh, rebelión armada. Se metieron como locos a casas, eh, allanaron no pudieron encontrar una sola arma, un solo hecho que nos vincule con algún grupo armado, con algún sector de la policía, de las fuerzas armadas, ni siquiera con los actores fundamentales de la protesta, no pudieron, y el 24 de diciembre tuvieron que ir a decir, ¿saben qué señores? No ha sido rebelión armada, solo rebelión simple, ¿sí? Y la jueza, por esto también, yo digo lo del, lo del grillete que ha sido oprobioso, que es denigrante, uh -huh. pero también es la demostración de que en el medio de todo lo corroído que está nuestro sistema judicial, hay jueces como la doctora Pablo Baguerra, a quien no conozco, porque ya le dijeron que era jueza correísta, pero entiendo que es una funcionaria de 40 años, uh -huh. pero la jueza les dijo, hey, pero si ustedes dijeron que era rebelión armada, 
le han, les han tenido tres meses presos diciendo que es rebelión armada y ahora usted fiscal me vino a, me viene a decir que no es rebelión armada solo rebelión simple entonces por qué están presos los señores ¿Sí? y en ese día de la audiencia que es otra cosa que también pasó invisibilizada incluso hubo amenazas de bomba el 24 de diciembre en la corte provincial para que se deje de sesionar y si no habría sido por la decisión de la jueza que dijo yo me quedo y aquí voy a hacer la audiencia así es que fiscal vaya a traer el expediente porque se había olvidado del expediente ¿sí? para la audiencia del 24 de diciembre se había olvidado del expediente cuando él mismo pidió la reformulación de cargos y entonces la jueza le mandó a traer el expediente y le dijo, no importa que aquí hay, hay una bomba, yo me quedo. Así es que como yo me quedo, tiene que quedarse usted, vaya a traer el expediente, vuelva. ¿Sí? Todas esas cosas pasaron. Uh -huh. Estas cosas son consustanciales con un Estado de Derecho, son consustanciales con los principios democráticos, son consustanciales con la independencia de las funciones. La principal garantía del respeto a los derechos que tiene Licenia, que tienes tú, que tengo yo, que tienen, tienen los amigos y amigas que nos escuchan, es la independencia de funciones. Si no hay independencia de funciones, no hay cómo garantizar los derechos. Y sin embargo, aquí había una clara interferencia. La ministra de gobierno, la ex ministra de gobierno, se pasaba hablando todo el tiempo de este caso, uh -huh. cuando eso es ajeno a sus funciones, porque esto ya era un hecho que estaba judicializado. Aquí hemos vivido, y estas cosas, estas cosas nosotros las transmitimos a los comunicadores, enviamos de estas cartas, cerca de mil cartas a uh -huh. comunicadores, de igual manera, a cada uno, a cada uno de los asambleístas. tuvieran eco. ¿sí? En algunos hemos, hemos tenido ecos, respuestas, uh -huh. pero sobre todo... Yo tengo que decir eso, algunos legisladores, no de los sectores que votaron por nosotros, incluso de aquellos que no nos dieron el voto, pero que sin embargo nos han dicho sus preguntas, estas preguntas, ¿de dónde están las pruebas para el complot internacional? ¿De dónde están las evidencias de que en mi casa se encontró dinero, se encontró sustancias sujetas a fiscalización en la casa de Paola, que se encontró que los, los 740 mil dólares? Todas estas mentiras, ¿sí? lo mismo, que básicamente tuvieron que reconocer eh, y, y darles a conocer que los elementos para poder eh, acusarme a mí son mis publicaciones en Twitter que todavía uh -huh. están allí y una rueda de prensa no sí eh, y además a ustedes les han ha querido les han querido acusar de golpistas de que intentaron dar un golpe de estado por ¿Había plantear la puerta cruzada había intenciones de dar un golpe de estado Virginia? Eh, es que esto es parte de las cosas que es eh, importante ¿no? o sea muerte que... cruzada que está planteando el, el presidente Lazo desde hace rato por ejemplo pero además está en la Constitución, Ajá. que está en el artículo 130 y 148, pero ¿qué es lo, lo, lo gracioso de esto? Nuevamente, ¿no? para que se pueda probar un delito, tiene que haber elementos materiales que te digan, sí, efectivamente estaban preparando la rebelión, aquí hay estos elementos materiales, pero hay otro elemento importante, pues, que es el componente subjetivo, es decir, tú puedes decir lo que quiera, Ajá. ¿ya? Pero otro tema es que tú tengas las condiciones para poder llevar adelante eso que propones. Y ni siquiera la muerte cruzada, que es una figura constitucional, nadie puede ser acusado de nada por plantear la muerte cruzada. Tanto así que los ex ministros de Moreno lo hicieron, también lo hizo, lo ha hecho, lo ha realizado en varias ocasiones el presidente actual, la ministra de gobierno, el principal vocero que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional, hasta hace muy poco, hasta estos días hablaba de muerte cruzada. A nadie se le ocurre acusarle por re rebelión ni por nada, porque está en la constitución, pero más allá de eso para poder tener la posibilidad de que se convoque la asamblea hay que tener 92 votos pues en el periodo anterior nosotros no teníamos ni 30 ya en ese momento de octubre del 2019, entonces no había ni siquiera el elemento subjetivo para poder nosotros efectivamente convocar a la asamblea nacional, lo que sí hay es cosas sin investigar uh -huh. por ejemplo de este, mismo, de este mismo hecho por ahí hay una reunión en un edificio de Quito en la que estuvo, en la que parecería que estuvo el expresidente de la asamblea, ¿sí? de ese momento, incluso se dice que llegó la señora fiscal ¿sí? y que ya se hablaba de cómo podría ser la transición, pero eso no se ha investigado, de la misma manera que no se ha investigado las declaraciones ¿no es cierto? que hizo el actual asambleísta Salvador Quispe en Ecoavisa, lo digo claramente, la mañana del 9 de octubre, mientras se desarrollaba la marcha eh, indígena, de que ya había habido en ese momento intentos de poder agredir a la, a la Contraloría y que cuando se fue a ver quién era, era un ex militar. ¿Qué pasó con esas investigaciones? O con lo que han señalado eh, por tele, eh, portales como GK o las propias declaraciones de la ex Contralora Valentina Zárate respecto de que el incendio fue provocado desde adentro. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Dónde están las investigaciones de los principales hechos de violencia? ¿Sí? Eso no se ha hecho y tampoco se ha investigado a quienes fueron los reales responsables de, esas, de esos hechos de violencia. 
Lenin Moreno, la ex ministra de gobierno, el ex ministro de defensa, ¿sí? que no por nosotros, sino incluso por organismos internacionales de derechos humanos, incluso han señalado que podría, ¿no es cierto?, que existió uso excesivo de la fuerza y el informe de la comisión, no del defensor del pueblo de ese momento, sino de una comisión independiente, señaló que podría haber delitos de lesa humanidad. Ahora Virgilio, eh, usted ha visto una serie de reacciones positivas y negativas frente al tema de las amnistías, la del propio gobierno que las califica como injustas, porque dice que en ellas debió haberse incluido a los policías y a los militares, de estos mismos medios de comunicación que en su momento les responsabilizaban a ustedes por el conflicto que se vivía en la ciudad de Quito, ¿qué decirles a todos estos eh, sectores que ahora están rechazando las amnistías y si, lo, si se supone que el objetivo fundamental de las amnistías en el caso de octubre y en todos los otros casos es buscar esta reconciliación, esta unidad, esta pacificación del país. Yo creo que lo que está pasando en ciertos sectores y lo que está pasando en el gobierno que no son capaces de comprender lo que efectivamente demanda la sociedad, no son capaces de comprender y entonces prefieren repetir estos discursos del odio y además buscar señalar que cualquier tipo de movilización tiene que ver con desestabilización con lo cual se violenta no solo la Constitución de la República, que señala el derecho a la resistencia, sino adicionalmente se violentan incluso documentos y declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos y por eso terminan actuando con absoluta, absoluta irresponsabilidad. Fíjate, reprimir las marchas del 8 de marzo, del 8 de marzo, no, solo, no fue aislado, no fueron hechos aislados que pasó en Quito porque pensaban que se les iba a desbordar la movilización, no reprimieron en Quito, reprimieron en Guayaquil reprimieron en Cuenca, ¿por qué? porque hay una falta de comprensión democrática, de que en democracia hay varias vías y una de esas vías a través de las cuales se hace oír la sociedad, también es a través de la movilización pacífica de poder expresar pacíficamente ¿sí? los puntos de vista distintos a los del poder por eso está el derecho a la resistencia en la constitución de la república pero aquí no hay comprensión de eso y entonces prefieren volver al único argumento que estos últimos años les ha funcionado que es el del odio, llenar de odio de odio, de odio, a ver si es que eso puede generar algún tipo de reacción en lugar de hacer lo que deberíamos hacer en democracia sujetarnos a la constitución y a la ley esto es lo que uno esperaría de un gobernante esto es lo que esperaría además de un gobernante que respeta la independencia de funciones, cuando ha tenido una asamblea absolutamente subordinada, que ha generado repercusiones para la mayor parte de ecuatorianos. Por ejemplo, la publicación de la ley de desarrollo económico, la ley tributaria. Esta ley fue negada por la asamblea y 90 votos. ¿Por qué el secretario de la asamblea no envió la comunicación con la moción del asambleísta Esteban Torres que logró 90 votos? ¿Por qué? Esas son preguntas que hay que hacer. O oh, el drama que vivimos ahora en los hospitales, porque vivimos un drama, un drama. Precio del petróleo a 125 dólares, 70 dólares por encima de lo que está presupuestado. Ley tributaria que le va a dar entre este año y el siguiente cerca de 2 mil millones al gobierno. Tenemos ahora, ¿no es cierto? Precio, y, y el precio del petróleo, tenemos eh, dinero, ¿sí? Y los hospitales hay una crisis, pero que no hay ni siquiera el cuadro básico de medicinas, ¿sí? Eso es lo que pasa. Todo esto estamos viviendo en este momento y sin embargo, con todos esos dramas que se vive, ¿sí? lo que están haciendo es buscar, insistir en el odio ¿sí? en lugar de pensar en cómo enfrentar y resolver los principales problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. A esa posición se ha sumado también en las últimas horas el alcalde de la ciudad y ahora hay un grupo de eh, denominados indignados por Quito que también van a ofrecer ahora una rueda de prensa para rechazar el, el proceso de las amnistías. ¿Eso también es parte de este proceso de odio? Claro. Es que yo les digo, es incomprensión de que efectivamente en el país requiere pensar en que es necesario, es necesario, ¿verdad? Yo sí creo que es fundamental la verdad, yo sí creo que es fundamental la verdad. Ahora es importante que ojalá estos mismos periodistas que tienen preocupaciones respecto de, de estos hechos, ojalá ahora se puedan sentar e investigar y ver lo que pasó, ver cómo algunos periodistas, por ejemplo, se prestaron para ir a hacer declaraciones desde la fiscalía, pedidos por la fiscalía. Y periodistas cuando... que iban a estrenar un documental a propósito del tema. Ah, no, no, no sé si son los mismos, no sí, sé. Claro, son los mismos. Ah, pero por lo menos, yo tengo que decir, una periodista de la una de las principales revistas de este país, la revista Vistazo. María Belén Arroyo, sí, que es esposa se, de Arturo Torres, que es uno de los autores del documental. Y, que se y ella hoy. se fue y se presentó frente a la fiscalía, ahora sí ya lo puedo decir, como testigo, 
para decir, para eh, ver los hechos de octubre. Y entonces, como ahí había presencia de nuestros abogados, cuando le preguntaron, pero usted sabe, usted vio que en alguno de esos hechos estuvo Hernández, estuvo González, estuvo Pavón, uh -huh. tuvo que decir que no, pero, pero que ella supone que en estos hechos los principales responsables nunca van a aparecer. Supone. Cosas como esas, sí, es, cosas como esas, cosas como esas tuvimos que vivir. De tal forma que ahora estas personas deben entender que en una república hay unos principios y parte de esos principios son las decisiones de la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional actúa subordinadamente, afectando al conjunto de la población, aplausos para esa Asamblea, aunque actúe ilegalmente y es parte de la confrontación interna en este momento que existe en la Asamblea, la falta de sometimiento a las normas, incluso de la propia ley orgánica de la función legislativa. Pero ahí aplausos para la Asamblea. Cuando la Asamblea toma una decisión con 99 votos, no solo los 92 que se necesitaban, sino con 99, en cambio hay todas estas reacciones que se presentan. Yo creo que más allá de eso, esto debe ser un punto de unidad de los sectores democráticos frente a lo que fue la persecución, a la instrumentalización de la justicia, frente a lo que ha sido una justicia absolutamente ineficaz, una, una justicia dependiente, una justicia que cumple consignas políticas, con las excepciones que algunas de ellas he mencionado. Pero esto mismo, esto mismo, si es que habría existido una justicia que funciona, no habría habido necesidad de las amnistías, pues, porque en la justicia se habría resuelto, ¿sí? con base a la constitución, a la ley y a la verdad procesal, un hecho que era infame y que era de persecución absoluta. Se nos va terminando el tiempo, Virgilio, y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar sobre... Eh, digamos, lo, lo, lo que viene después, a ver, porque el grisete que ha sido un, una herramienta para denigrar, para estigmatizar, este fin de semana vi como un periodista a propósito de, un, de una crítica que emitía Virgilio a la designación de uno de los últimos consejeros presidenciales, que es el señor Roque Sevilla, ex, ex alcalde de Quito, un periodista le decía, pero al menos Sevilla no tiene grisete, bueno, a partir de los próximos días Virgilio tampoco va a tener grisete. Eh, pero al grillete lo convirtieron, a ver, en una herramienta para denigrar, pero como son especialistas en, en crear esos encuadres, dijeron que el grillete era por corrupción, entonces que, que Virgilio, que Paola, eh, tenían grillete por, porque eran pillos, porque eran corruptos y ahora todo el Ecuador está dándose cuenta, enterándose, informándose, ratificándose en que el grillete lo llevaban como resultado de un proceso de persecución política y de persecución judicial. Ya no vas a tener grillete, Virgilio. Eh, ¿Qué significa eso también? O sea, esa cosa ahí andaban cargando dos años y tres meses. ¿Y qué significa eso también en la vida de ustedes? Eh, bueno, solo para, para hacer un paréntesis de que yo nunca le mencioné al señor Roque Sevilla. Yo solo dije que no hay que admirarse que él sea ahora parte de los funcionarios, porque este es el segundo gobierno de Maguad y el tercero de la democracia cristiana. Y eso fue lo que parece que le enfureció al señor Rojas. ¿no? Esto solo como un paréntesis. Fíjate, lo del grillete ha sido realmente doloroso, yo esto no le deseo absolutamente a nadie, ¿sí? no poder ir, y ni yo troto generalmente, ¿sí? pero cuando trotas no falta alguien que te cree que tiene el derecho de insultarte, sin saber siquiera por qué las razones tú, por las que tú tienes ese grillete, ¿sí? sin poder nunca poder ir con mis hijos, mi hijo, mi hija a una piscina, porque tú no puedes meterte con el grillete, menos al mar, ¿sí? cosas como estas, ¿no? pero además este estigma precisamente respecto del tema del grillete ha sido doloroso, yo diría doloroso, porque además nosotros tenemos la convicción profunda de que somos inocentes, de que hemos sido víctimas de una persecución política, ¿sí? por otro lado, yo siempre lo he dicho, también es el símbolo de que puede haber jueces que son capaces de escapar a la presión del poder político, porque el grillete con todo lo doloroso, sin embargo, fue la decisión de una jueza valiente que dijo, grillete antes de que estén presos. Uh -huh. Y eso nos ha permitido defendernos en libertad y entre otras cosas poder también haber intentado hacer lo posible para que se demuestre que lo nuestro es un proceso de persecución política. Ahora, tengo que esperar que la asamblea notifique que efectivamente nuestros abogados también hagan lo que tienen que hacer uh -huh. y... Eh, eh, que se puedan levantar todas las medidas cautelares, las que nos obligan a presentarnos, las que me impiden salir del país, pero también las que nos permiten disponer de nuestros bienes, porque ni siquiera eso podíamos. Entonces, va ahora 
eh, es, eh, esto hay que esperar que se concrete en los próximos días, no tiene por qué dilatarse más y luego nosotros vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad, vamos a seguir actuando en función de los intereses del país y de los intereses de la gente, no nos hemos callado ni cuando había amenaza de que podíamos ir presos, ahora vamos a seguir reconociendo y vamos a seguir incluso colaborando cuando haya necesidad de colaborar en bien de la gente, yo siempre reconozco que las vacunas ha sido un proceso exitoso del gobierno, de la misma manera que aplaudo la generosidad que tuvo la prefecta de, de, de Pichincha para no ver con quién, si era con el gobierno del, del Distrito Metropolitano de Quito, si era con el gobierno nacional, había que actuar en la Gasca, había que actuar en donde se presentan hechos en los que tiene que intervenir, se hace. Entonces nosotros vamos a seguir actuando con esa línea de coherencia, en función de los intereses de la mayoría, en función de lo que es mejor para el país y también intentando ser consecuentes con las necesidades y aspiraciones de la gente. Queremos agradecerle a Virgilio Gracias, por su Vicente. presencia Gracias. en nuestros estudios. Virgilio Hernández, parlamentario andino, ex asambleísta, dirigente político que ha estado con nosotros.